Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Sympa et en fait qui fait beaucoup d'énigmes, euh, beaucoup de tests sur tout ce qui est la psychologie, etc. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle 12 énigmes pour vérifier si tu peux survivre en situation dangereuse. On y va. Salut les amis, nous avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Essaie de résoudre les 12 énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Bonne chance Numéro 1. Dilemme dans la jungle Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des quatre sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante Tu as 10 secondes pour te décider. Bah, théoriquement, je dirais peut-être un cactus parce que c'est ce qui nous permet de... Il y a de l'eau dedans <rire> Je sais, c'est quoi cette réponse euh, La le plupart cactus. des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, oh. tu auras d'immenses maux de ventre. Bah, voilà. L'eau salée entraîne la déshydratation. On est mort à la première question de survie L'eau stagnante du lac grouille de oh toutes sortes Dieu. de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Il ne contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Numéro 2, un accident de la route. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement ouais. sa moto et cause un accident, mais... Qui a enfreint la loi Tu as 10 secondes pour le déterminer. Maintenant, il faudrait quand même que ce soit des trucs un petit peu réalisables, parce que moi je demande à voir. Hein. Bah je dirais le cavalier qui n'a rien à faire ici, surtout. Pour moi c'est le cavalier. Il s'agit du motard, car il ne porte pas de casque. Numéro 3. Perdu en forêt. Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Je tiens à dire que là on a déjà deux questions, deux réponses fausses. Il en reste 10. Hein. À savoir que pour avoir un minimum d'honneur, il faudrait qu'on réponde bien à cette question. quoi. Le chemin du nord mène à un trou noir super massif prêt à t'engloutir. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Bah oui, sinon, pas drôle. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin. Moi j'aimerais juste savoir par contre c'est quelle ville. Hein. Clairement parce que c'est typiquement le genre de ville où je n'irai pas vivre. C'est un, euh, un peu dangereux quoi. Un euh, le... À l'est Je sais pas. Il faut prendre le chemin du sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains et ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Numéro 4. Piégé par un psychopathe. Qui fait les questions sérieusement le mec s'est dit « Ok, on fait situation dangereuse, vas-y, on prend, on prend tout ce qu'il y a. » T'as de quoi noter Alors tu mets euh, des trous noirs, un psychopathe, euh, des cavaliers qui prennent la rue euh, avec euh, des camions. Tu mets tout ce que t'as. Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les trois prochaines semaines. Really, nigga. Si tu arrives à survivre, il te libérera. Il te donne trois options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entouré de falaises abruptes et frappé par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie En soi, on a bien compris à la première question que les cactus ne servent à rien. Celle du milieu, ça me paraît un peu trop... Euh, un peu trop beau. Oui, il a une banane et un verre, et après, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans le champ en soi. Il fait hyper chaud, euh, et il n'a pas de source. Je dirais la, je dirais la mer, il pleut. Il a de quoi boire, euh, on est sur une plage, il doit sûrement y avoir des cocotiers, des choses. Pff. 
« Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant trois semaines. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. » Numéro 5. Un effrayant château. J'ai même plus envie de commenter. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques trois portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre euh, J'aurais dit des zombies, mais peut-être le loup-garou, parce que le loup-garou se transforme qu'en pleine nuit Prends la deuxième porte. Il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. On n'est pas des boss, nous Numéro 6. Un vilain qui n'a peur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a trois portes. Et l'une d'elles mène à la liberté. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Et derrière la troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper Alors là, j'avoue, je sais... Je sais pas, euh... La deuxième, au pif Sors par la deuxième porte. Les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Numéro 7, le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Oh putain, j'avoue, c'est Numéro 8, quoi chasse au trésor. Je tiens à dire que là, on n'a plus qu'une qu mauvaise réponse à avoir. C'est tendu, hein, sinon. Hein. Ah là là Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt. Mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit « PNS ». L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor. Mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer Bah, le P, je vois Paul. Paul Nord-Sud. Paul Nord-Sud. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira Sud. C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Je m'en bats les couilles, je... Enfin... Je fais que de ce moment. <rire> Numéro 9. Évasion d'une maison fermée. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore quatre portes par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid. Et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper Tu as 10 secondes pour le découvrir. 
Bah, par le chic, euh, je dirais les requins, parce que déjà il faudrait qu'ils soient attirés par le sang. On n'a pas encore de plaie à ce qu'on sache, ça n'a pas été spécifié, et ça n'attaque pas l'homme sans raison. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la troisième porte. Arrêtez. Je vous vois, hein. je sais que vous jugez, et c'est moche. C'est moche de juger les gens. Numéro 10, jeté dans une fosse. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Il regarde autour de lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse Tu as 10 secondes pour aider ce pauvre homme. Non, non, ça va 2 secondes. Là, je bloque 2 secondes. Il n'y va... a pas 10 secondes. Il faut que je me concentre. J'ai besoin de concentration. Est-ce qu'on peut réussir la 10 avec de la concentration Voilà. Alors, John, il fait 1,80 m. Qui sorte vivant Il bah, faut que ça fasse plus. On s'en fout en soi. Pourquoi Il euh... y a le coffre. Mais il y a combien de trucs Tonneau, corde, à fosse de 6... Ah, 6 mètres J'avais pas vu. D'accord, ok, j'avais pas compris. Mais il a pas le choix, il va devoir faire un système de levier. De levier De levier, de levier Bah, déjà, rien, déjà. Si. Il met, il met le coffre fort, ça fait 90 cm. Ok, on est presque à 1 mètre. Donc plus lui déjà. On, allez, on arrondit, on va, euh, donc ça fait 2 mètres 70. Plus le tonneau. J'ai dit combien 2 mètres, 2 mètres 70. Plus le tonneau, ça fait 3 mètres 90. Mais j'ai même pas assez avec la corde. A few moments later. Bah, quoi que, moi j'aurais dit, euh, en soi, il, euh, il accroche la corde au tonneau. Et 6 mètres, ça fait balèze. Tu, tu te vois balancer un truc de 6 mètres. Ah oui, mais s'il monte sur le... Attends. Parce que, j'aurais dit, il se met sur le coffre en métal. Ok il, il attache la corde autour du tonneau qu'il en voit. Parce que déjà, s'il est sur le coffre, ça veut dire qu'il serait à... Donc, 1m20 plus... Il sera à 3 mètres, il sera à la moitié. Donc, 3 mètres à balancer, ça va en soi. Je sais pas, je me rends pas compte. Bah ben, si, 3... Arrêtez. Mais attendez, c'est une fosse. Donc, la fosse, c'est une espèce de cuve en soi. Donc, c'est 6 mètres en partant du milieu, mais pas sur les côtés. Donc ça se rétrécit forcément. Et il, il, il met son coffre fort. Par-dessus, il met son tonneau en bois et il monte lui. Il a déjà élevé sur le côté, ça doit être... Si c'est une fosse, ça doit être découpé de moitié, donc il sera largement monté. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Numéro 11, un vol dans un café. Regarde cette photo. Dix minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des dix dernières nana, minutes. C'est la nana avec les lunettes, elle a euh, Qui est le cette voleur mytho, là, elle a un cocktail. Peut-être nous prendre pour des blaireaux. Hein. Le voleur est l'homme à la glace. S'il l'avait acheté il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. Numéro 12, évasion de prison. En vrai, je continue à les écrire, mais je sais même pas pourquoi je les écris, parce que j'ai 1, 2, 3, voilà, on a 3 bons, 3 bons sur 12.
Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis trois heures quand il voit que le tunnel principal se divise en trois plus petits. Mais le premier est en feu, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper bah on va lancer les explosifs sur les sur les cobras. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Ça semble logique. Et maintenant, passons au résultat. Si tu as obtenu entre 0 et 4 ah, bonnes réponses, est il est temps de lire quelques livres qui t'aideront à maîtriser l'art de la survie. Ou alors tu peux aussi regarder plus de vidéos comme celle-ci. On est mauvais, on est mauvais, hein Pas que moi. 